Venez, venez, viens tout, tout, viens. Dans son pré, viens, tout, comme tout, tout, tous viens. les matins, François Rezgan vient rendre visite à ses ânes, des baudets du Poitou. Venez. Une histoire d'amour vieille venez, de 30 vous, ans. D'abord, c'est des animaux du terroir. Bon, ben, moi, je suis poids de vin, et puis d'élever des animaux qui étaient, là bien, qui étaient là bien avant moi, ça me fait énormément plaisir, c'est surtout, surtout ça, quoi. Curieux et attachant, le baudet et son pelage si particulier font partie intégrante du paysage en Poitou-Charentes. Pourtant, il a bien failli disparaître après avoir connu son apogée au 19e siècle. Le baudet du Poitou, emblématique, parce qu'il était... Il se reproduisait en race pure, mais il se reproduisait aussi avec les juments pour faire cette fameuse mule, mule Poitvine, euh, d'où est née l'industrie des mules dans le Poitou-Charentes. Il s'en est vendu, il s'en est reproduit, euh, je ne sais pas combien de milliers par an, et qui ont été exportés dans le monde entier. Avec la mécanisation, ils ont progressivement déserté les campagnes. Les naissances se font rares, plus qu'une centaine par an. C'est notre devoir de protéger, de les, de les faire reproduire. C'est un patrimoine vivant qu'on essaie de conserver sur, sur notre territoire. À quelques kilomètres de là, à deux pas de l'élevage de moutons de Didier Chambon, des chevaux de très poids de vin. L'activité principale de la ferme, c'est l'éleveur de moutons. C'est ce qu'il y a sur l'équilibre financier de la ferme. Et les chevaux, c'est une passion. Bien, une passion qu'il met au service de la sauvegarde de la race, elle aussi menacée. À peine 60 naissances chaque année, contre 2000 par exemple pour le cheval breton. La faute, là encore, à la motorisation et d'après l'éleveur, au manque de débouchés. Les autres races, euh, ce qui les a maintenus à un effectif élevé, c'est le débouché viande. Alors que nous, notre race n'a aucune valeur à la viande, parce qu'elle n'a jamais été sélectionnée là-dessus. Elle a toujours été sélectionnée pour avoir des grandes carcasses, des grosses pattes, une grosse tête pour produire des mules. Alors pour maintenir l'effectif, Didier Chambon fait des croisements, notamment pour éviter les problèmes de consanguinité. Alors ça, c'est Karina. C'est une pouliche qui a 18 mois, un an et demi. Et c'est... C'est du, du croisement d'absorption, c'est-à-dire que sa mère est très belge et, et son père est un point de vin mulassier. Et pour être sûr que la race mulassière soit fixée, il a été décidé qu'il fallait attendre la quatrième génération pour être considéré comme pur. Pour les valoriser et leur donner une utilité, l'éleveur vend ses chevaux à des particuliers. Marc Etienne, artisan charpentier, a fait l'acquisition de deux d'entre eux. Là, c'est Hermès, un, un très poids de vin croisé avec du, un très belge. Et il a 4 ans. Et voici Cassiopée, 9 ans. Ce jour-là, comme trois fois par semaine, les deux chevaux sont attelés. Le repropriétaire peut compter sur l'aide précieuse de Didier. Retraité, rencontré il y a un an. Ensemble, sur les routes de la Vienne, ils s'entraînent pour la route du poisson. Une course de relais d'attelage, en référence au chemin qu'empruntaient les marailleurs autrefois, pour amener le poisson frais à Paris en 24 heures. Cassiopée, en avant. Doucement. Voilà. Marche. Bien. Ça retrace un peu ce que nos ancêtres ont fait et puis euh, ça remet beaucoup en valeur le, le travail des chevaux qui malheureusement euh, est un petit peu euh, dans l'oubli. Il n'est pas fait que pour être dans un pré et manger l'herbe. Il est aussi fait pour... Euh, comme moyen de déplacement euh, pour partir en vacances. Ça permet aussi de, de resserrer les liens avec les, les gens qui nous entourent. À gauche, à gauche. Car bien plus qu'une compétition, ce type d'initiative permet aussi de faire découvrir cette race. C'est pas la première fois quand même qu'on les croise dans le chemin. Un premier pas pour la survie de l'espèce. Il est utilisé maintenant quand même un petit peu pour le, le maraîchage, mais euh, sinon, au-delà de ça, euh, il y aura bientôt plus de chevaux de trait dans, dans nos campagnes et euh, on perdra ce, ce patrimoine vivant. Euh, et moi, ça me tient à cœur de, de continuer à, à préserver la race. Allez, trop de terre, Metz, Cassiopée. Un patrimoine vivant à préserver absolument, c'est le cheval de bataille de ces passionnés déterminés à les ramener durablement dans nos villes et nos campagnes. Oh.